Hi friends, I am going to video. I am going to talk about the topic of the new book. I am going to talk the 10th new social book, volume 1. So, in the part of the video, I am going to talk about the link in the description. So, I am download the test and answer the video. Suppose, if you are going to video, first full skip path. That's why you PDF download and attend the PDF. You will be useful. Come video. First question. Raja Ram Mohan Rain Kalam. Raja Ram Mohan Rain Kalam. This is the same So, you wrote a column. This is the same thing. This is the same thing. This is the Tamil Sari Thai Muli Raja Ram Mohan Chai Pulami Petra Molihal Raja Ram Mohan Chai Pulami Petra Molihal Samaskridam Arabi Parasigam Angilam Matrum Aurude Thai Muliana Bangalam Samaskridam Arabi Parasigam Angilam Matrum Bangalam Ur Kadavul Coat Pate Adarith Valur Thiever Yar Ur Kadavul Coat Pate Adarith Valur Thiever Raja Ram Mohan Chai Raja Ram Mohan Chai Sadi and wooden cut a yerum valacum, olicapata and Sadi and no wooden cut a yerum valacum, olicapata and Ayrthi at Nuthi irvathi one with him. Ayrthi at Nuthi irvathi one with him. In the olicapata and the yar when the upper yar angle are nana, William Bending Brabu. So William Bending Brabuda on the Patina, Sadi and no wooden cut Brahma Samajate, Rajara Montrai, Totuvita and Brahma Samajate, Rajara Montrai, Totuvita and Ayrthi at Nuthi Irvathi 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 at Rajaram Mohan Trai. Rajaram Mohan Trai, Koile Katia Idam Matrumnal. Rajaram Mohan Trai, Koile Katia Idam Matrumnal. Ada Rajaram Mohan Trai, the Kalkatal or Koil Katir Kangan. Ada Yepan Badia, Ayrthi at Rajara Mohan Trai, Iranda and Rajara Mohan Trai, Iranda and Ayrthi at Nuthi Nupati Muna, Ayrthi at Nuthi Nupati Munla. England Lerka Kodia, Pristal Abding Rajara Mohan Trai, Iranda Pangan. Rajara Mohan Trai, Iran the Pin, our the Panigali Say the Varyar. Rajara Mohan Trai, Iran the Pin, our the Panigali Say the Var. Devendranath Tahur. Devendranath Tahur. Devendranath Tahur in Sirapu Pair in Devendranath Tahur in Sirapu Pair, Maharishi. Maharishi, Devendranath Tahur, Abdna Salwanga. Devendranath Tahur in Kalam. Devendranath Tahur in Kalam. Ayrthi et Nuthi Padane la Paranda. Ayrthi Thalati, Ain the Varaki Vandra Panga. Ayrthi et Nuthi Padane la Mudal. Ayrthi Thalati, Ain the Varain. Ravindranath Tahur in Tanda Yar. Ravindranath Tahur in Tanda. Devendranath Tahur. Devendranath Tahur da. Ravindranath Tahur or Tanda. Devendranath Tahur das Sidrutha Vadim. Devendranath Tahur Nur. Midavada Sidrutha Vadi. Midavada Sidrutha Vadi. Case of Sandrasan, Prama Samajatil in the Ande. Case of Sandrasan, Prama Samajatil in the Ande, Ayrthi at Nutia Impathi Elem. So Ayrthi at Nutia Impathi Elem, Perungalahum Nadaka, Ade Taimu, Case of Sandrasan, Prama Samajatil and Andrew Kangan. Case of Sandrasan in Kalam. Case of Sandrasan in Kalam. Ayrthi at Nutin Upathi et La Paranda, Ayrthi at Nutti Empathi in all of Raki Mandar Kanga. So Ayrthi at Nutin Upathi et to Mudal, Ayrthi at Nutti Empathi in all of Rakan, Case of Sandrasan in Kalam. Prama Samaja Uripner Lidae, Pillow Year Pata under Prama Samaja Uripner Lidae, Pillow Year Pata under Ayrthi at Nutti Empathi Arun. Ayrthi at Nutti Empathi Arun. Devendra Nathin, Prama Samajam, Yavar Aleka Patade. Devendra Nath Tahurin, Prama Samajam, Yavar Aleka Patade. Adi Prama Samajam, Adi Prama Samajam. Kulandi Trimunate Edurthor, Prama Samajatil in the Vilahi, Amita Amipin Payer Yenna. Kulandi Trimunate Edurthor, Prama Samajatil in the Vilahi, Amita Amipin Payer, Sadarana Samaj, Sadarana Samaj. Iswar Sandira Vidya Sakarin Kalam Yenam. Iswar Sandira Vidya Sakarin Kalam. Ayrthi at Nuthi Irva the Mudal. Ayrthi at Nuthi Tonuthi Vanuvarai. Ayrthi at Nuthi Irva the Mudal. Ayrthi at Nuthi Tonuthi Vanuvarai. 
இந்து மறைநூல்களே முற்போக்கானவை என வாதிட்டவர் யார் இந்து மறைநூல்களே முற்போக்கானவை என்று வாதிட்டவர் ஈஸ்வர சந்திர வித்யாசாகர் ஈஸ்வர சந்திர வித்யாசாகர் நவீன வங்காள உரைநடையின் முன்னோடி நவீன வங்காள உரைநடையின் முன்னோடி என்று அறியப்படுபவர் ஈஸ்வர சந்திர வித்யாசாகர் ஸோ ஈஸ்வர சந்திர வித்யாசாகரோட சிறப்பு பெயர் தான் நவீன வங்காள உரைநடையின் முன்னோடி விதவை மறுமண சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு விதவை மறுமண சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு இந்த சட்டத்தை கொண்டு வந்தவங்க யாருன்னா அப்போதைக்கு ஆங்கிலேய ஆளுநராக இருந்த டல் ஹவுசி பிரபு கொண்டிருப்பாங்க அது மாதிரி இந்த விதவை மறுமண சட்டம் கொண்டு வரதுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருந்தவர் யாருன்னா ஈஸ்வர சந்திர வித்யாசாகர் அவரோட சீரிய முயற்சியினால தான் டல் ஹவுசி பிரபு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் விதவை மறுமண சட்டம் கொண்டு வந்திருப்பாங்க முதல் திருமண வயது சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு முதல் திருமண வயது சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபது அப்போ வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த சட்டப்படி இனிமே வந்து திருமணம் பண்ணணும்னா பத்து வயசு ஆயிருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வயசு வந்து நிர்ணயிச்சாங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று திருமண வயது சட்டப்படி திருமண வயது என்ன அதாவது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் மறுபடி திருமண வயது சட்டம் இயற்றியிருக்காங்க அந்த சட்டத்தின்படி திருமண வயது பனிரெண்டு வயது பனிரெண்டு வயது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு திருமண வயது சட்டப்படி திருமண வயது என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு திருமண வயது சட்டப்படி திருமண வயது பதிமூணு வயது பதிமூணு வயது பிரார்த்தனா சமாஜத்தை நிறுவியவர் பிரார்த்தனா சமாஜத்தை நிறுவியவர் ஆத்மரம் பாண்ட்ரங் ஆத்மரம் பாண்ட்ரங் பிரார்த்தனா சமாஜம் நிறுவப்பட்ட ஆண்டு மற்றும் இடம் பிரார்த்தனா சமாஜம் நிறுவப்பட்ட ஆண்டு மற்றும் இடம் அதாவது பிரார்த்தனா சமாஜம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஏழில் நிறுவியிருப்பாங்க எங்கன்னா பம்பாயில் ஸோ பம்பாயில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஏழில் ஆத்மரம் பாண்ட்ரங் தான் பிரார்த்தனா சமாஜம் அப்படிங்கிற ஒரு சீர்திருத்த அமைப்பை ஏற்படுத்தியிருக்காங்க ஆத்மரம் பாண்ட்ரங்கின் காலம் ஆத்மரங் பாண்ட்ரங்கின் காலம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஐந்து முதல் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு வரை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஐந்து முதல் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு முதல் சாரி எட்டு வரை பிரார்த்தனா சமாஜத்தின் புகழ்பெற்ற உறுப்பினர்கள் யார் பிரார்த்தனா சமாஜத்தின் புகழ்பெற்ற உறுப்பினர்கள் ஆர் சி பண்டர்கர் மற்றும் மகாதேவ் கோவிந்த் ராணடே ஆர் சி பண்டர்கர் மற்றும் மகாதேவ் கோவிந்த் ராணடே இந்த மகாதேவ் கோவிந்த் ராணடே வந்து நம்ம பழைய புகழை எப்படி படிச்சிருப்போம்னா எம்ஜி ராணடேன்னு படிச்சிருப்போம் இவர் ஒரு நீதிபதியாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க மகாதேவ் கோவிந்த் ராணடேயின் காலம் மகாதேவ் கோவிந்த் ராணடேயின் காலம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்று வரை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்று வரைக்கும் வாழ்ந்திருக்காங்க மகாதேவ் கோவிந்த் ராணடே எனும் எம்ஜி ராணடே விதவை மறுமண சங்கம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு விதவை மறுமண சங்கம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் விதவை மறுமண சங்கம் இயற்றியிருக்காங்க பூனே சர்வஜிக் சபா கொண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு பூனே சர்வஜிக் சபா கொண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபது தக்கான கல்விக் கழகம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு தக்கான கல்விக் கழகம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி நாலு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி நாலு மகாதேவ் கோவிந்த் ராணடேயால் அமைக்கப்பட்ட அமைப்புகள் மகாதேவ் கோவிந்த் ராணடேயால் அமைக்கப்பட்ட அமைப்புகள் விதவை மறுமண சங்கம் பூனே சர்வஜிக் சபா தக்கான கல்விக் கழகம் இந்த மூன்றையும் அமைச்சவர் யாருன்னா மகாதேவ் கோவிந்த் ராணடே அந்த இயர்ஸ் தான் நம்ம ப்ரீவியஸ் கொஸ்டினில் பார்த்தோம் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் மற்றும் பெண்களின் மேம்பாட்டிற்காக பாடுபட்டவர் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் மற்றும் பெண்களின் மேம்பாட்டிற்காக பாடுபட்டவர் ஜோதிபா பூலே ஜோதிபா பூலே குலாம் கிரி என்பதன் பொருள் என்ன குலாம் கிரி என்பதன் பொருள் அடிமைத்தனம் அடிமைத்தனம் குலாம் கிரி என்னும் நூலினை எழுதியவர் யார் குலாம் கிரி என்னும் நூலினை எழுதியவர் ஜோதிபா போலே ஜோதிபா போலே இந்த நூலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாதி ஏற்று தாழ்வுகளுக்கு கண்டனம் தெரிவிக்கும் ஒரு நூல் சாதி ஏற்று தாழ்வுகளுக்கு கண்டனம் தெரிவிக்கும் வகையில் தான் ஜோதிபா போலே குலாம் கிரி அப்படிங்கிற நூல் எழுந்தாங்க இந்த குலாம் குறிங்கிற சொல்லுக்கு மீனிங் வந்து அடிமைத்தனம் பஞ்சாபில் சீர்திருத்த இயக்கங்களுக்கு தலைமையேற்ற அமைப்பு எது பஞ்சாபில் சீர்திருத்த இயக்கங்களுக்கு தலைமையேற்ற அமைப்பு ஆரிய சமாஜம் ஆரிய சமாஜம் தயானந்த சரஸ்வதி ஆரிய சமாஜத்தை தோற்றுவித்த ஆண்டு தயானந்த சரஸ்வதி ஆரிய சமாஜத்தை தோற்றுவித்த ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு தயானந்த சரஸ்வதியின் காலம் தயானந்த சரஸ்வதியின் காலம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி நாலு முதல் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி மூணு வரை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி நாலு முதல் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி மூணு வரைக்கும் வாழ்ந்திருக்காங்க தயானந்த சரஸ்வதி அ
தயானந்த சரஸ்வதி தனது போதனைகளை போதிப்பதற்கு தங்கிய இடம் எது தயானந்த சரஸ்வதி தனது போதனைகளை போதிப்பதற்கு தங்கிய இடம் பஞ்சாப் பஞ்சாப்ல தான் தங்கியிருந்து தன்னுடைய போதனைகளை மற்றவங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி எழுதிய நூல் சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி எழுதிய நூல் சத்தியார்த்த பிரகாஷ் சத்தியார்த்த பிரகாஷ் ஆரிய சமாஜம் மற்றும் தயானந்த சரஸ்வதியின் முழக்கம் என்ன அதான் ஆரிய சமாஜங்கிற அமைப்பை தோற்றுவித்தவரே தயானந்த சரஸ்வதி தான் ஸோ அதோட முழக்கம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேதங்களுக்கு திரும்புவோம் வேதங்களுக்கு திரும்புவோம் அது மாதிரி தயானந்த சரஸ்வதி இன்னும் சில முழக்கங்கள் செஞ்சுருப்பாங்க சுதேசி இந்தியா இந்தியர்க்கே போன்ற முழக்கங்களை செய்தவர் யாருன்னு கேட்டாலும் தயானந்த சரஸ்வதி தான் வருவார் ஆரிய சமாஜத்தின் முக்கிய குறிக்கோள் என்ன ஆரிய சமாஜத்தின் முக்கிய குறிக்கோள் எதிர்மத மாற்றம் எதிர்மத மாற்றம் மதம் மாறிய இந்துக்களை மீண்டும் இந்துக்களாக மாற்ற ஆரிய சமாஜம் வகுத்து கொடுத்த சுத்திகரிப்பு சடங்கு எது மதம் மாறிய இந்துக்களை மீண்டும் இந்துக்களாக மாற்ற ஆரிய சமாஜம் வகுத்து கொடுத்த சுத்திகரிப்பு சடங்கு சுத்தி இயக்கம் சுத்தி இயக்கம் ஆரிய சமாஜம் தூய்மை கோட்பாடு தூய்மை கோட்பாடு குறித்த முரண்பாட்டால் இரண்டாக பிரிந்த ஆண்டு எது ஆரிய சமாஜம் தூய்மை கோட்பாடு குறித்த முரண்பாட்டால் இரண்டாக பிரிந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு ஆரிய சமாஜத்தை தயானந்த சரஸ்வதிக்கு பிறகு வழிநடத்தி சென்றவர் யார் ஆரிய சமாஜத்தை தயானந்த சரஸ்வதிக்கு பிறகு வழிநடத்தி சென்றவர் சுவாமி ஸ்ரத்தானந்தா சுவாமி ஸ்ரத்தானந்தா சுவாமி ஸ்ரத்தானந்தாவின் காலம் சுவாமி ஸ்ரத்தானந்தாவின் காலம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு வரை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் வாழ்ந்திருக்காங்க சுவாமி ஸ்ரத்தானந்தா டிஏவி பள்ளிகளை தொடங்கிய அமைப்பு எது டிஏவி பள்ளிகளை தொடங்கிய அமைப்பு ஆரிய சமாஜம் ஆரிய சமாஜம் தான் டிஏவி பள்ளிகளை தொடங்கியிருக்காங்க ராமகிருஷ்ண பரஹம்சர் காலம் ராமகிருஷ்ண பரஹம்சர் காலம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஆறு முதல் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஆறு வரை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஆறு முதல் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஆறு வரை ராமகிருஷ்ண பரஹம்சரின் தொழில் என்ன ராமகிருஷ்ண பரஹம்சரின் தொழில் தட்சினேஸ்வரம் காளி கோயிலில் அர்ச்சகர் பணி புரிந்தார் தட்சினேஸ்வரம் காளி கோயிலில் அர்ச்சகராக பணி புரிந்தவர் தான் ராமகிருஷ்ண பரஹம்சர் ஜீவன் என்பதே சிவன் அதாவது வாழ்கிற உயிர்கள் அனைத்தும் இறைவனே என்று கூறியவர் யார் ஜீவன் என்பதே சிவன் அதாவது வாழ்கிற உயிர்கள் அனைத்தும் இறைவனே என்று கூறியவர் ராமகிருஷ்ண பரஹம்சர் ராமகிருஷ்ண பரஹம்சர் ஆனால் ஓல்டு சோசியல் புக்கில் விவேகானந்தர் சொன்னோமா ஜீவாவே சிவா அப்படிங்கிற மாதிரி ஜீவாவே சிவான்னு சொன்னது விவேகானந்தர் ஜீவன் என்பதே சிவன் அப்படின்னு சொன்னவர் தான் ராமகிருஷ்ண பரஹம்சர் பக்தர்களுக்கு செய்யப்படும் சேவை இறைவனுக்கு செய்யப்படும் சேவை என்று கூறியவர் யார் பக்தர்களுக்கு செய்யப்படும் சேவை இறைவனுக்கு செய்யப்படும் சேவை என்று கூறியவர் ராமகிருஷ்ண பரஹம்சர் ராமகிருஷ்ண பரஹம்சர் சுவாமி விவேகானந்தர் இயற்பெயர் என்ன சுவாமி விவேகானந்தர் இயற்பெயர் நரேந்திர தத்தா நரேந்திர தத்தா சுவாமி விவேகானந்தரின் காலம் சுவாமி விவேகானந்தரின் காலம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி மூணு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டு வரை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி மூணு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டு வரைக்கும் வாழ்ந்திருக்காங்க சுவாமி விவேகானந்தர் ராமகிருஷ்ண பரஹம்சரின் முதன்மை சீடர் யார் ராமகிருஷ்ண பரஹம்சரின் முதன்மை சீடர் விவேகானந்தர் உலக சமய மாநாடு நடைபெற்ற இடம் உலக சமய மாநாடு அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய சிக்காகோவில் நடைபெற்றிருக்கு இந்த மாநாட்டில் தான் விவேகானந்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சகோதர சகோதரிகளே அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய உரையை தொடங்கியிருப்பாங்க இந்த உலக சமய மாநாடு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் நடைபெற்றிருக்கு எங்கன சிக்காகோவில் ராமகிருஷ்ணா மிஷன் தொடங்கப்பட்ட நாள் மற்றும் இடம் ராமகிருஷ்ணா மிஷன் தொடங்கப்பட்ட நாள் மற்றும் இடம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு மே ஒன்று பேலூர் பேலூருங்கிற இடத்துல தான் மே ஒன்றாம் தேதி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் சுவாமி விவேகானந்தர் தான் ராமகிருஷ்ணா மிஷனை தொடங்கி வச்சாங்க பிரம்ம ஞான இயக்கம் அல்லது சபை தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு பிரம்ம ஞான இயக்கம் அல்லது சபை தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுவத்தஞ்சு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுவத்தஞ்சு பிரம்ம ஞான சபையை தோற்றுவித்தவர்கள் யார் எங்கு தோற்றுவித்தனர் பிரம்ம ஞான சபையை தோற்றுவித்தவர்கள் யார் எங்கு தோற்றுவித்தனர் மேடம் பிளவாஸ்கி மற்றும் ஹென்ரி எஸ் ஆல்காட் இந்த மேடம் பிளவாஸ்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்ய பெண்மணி ஹென்ரி எஸ் ஆல்காட் வந்து அமெரிக்காவை சேர்ந்தவங்க ஸோ பிரம்ம ஞான சபை எங்கே தோற்றுவித்தாங்கன்னா அமெரிக்காவில் பிரம்ம ஞான சபை அமெரிக்காவில் எந்த இடத்தில் தோற்றுவிக்கப்பட்டது பிரம்ம ஞான சபை அமெரிக்காவில் எந்த இடத்தில் தோற்றுவிக்கப்பட்டது நியூயார்க் அமெரிக்காவில் இருக்க நியூயார்க்கில் தான் பிரம்ம ஞான சபையை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி அஞ்சில் மேடம் பிளவாஸ்கி மற்றும் ஹென்ரி எஸ் ஆல்காட் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தொடங்கி வச்சுருக்காங்க பிரம்ம ஞான சபை சென்னை அடையாறுக்கு மாற்ற
சென்னை அடையாறுக்கு மாற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஆறு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஆறு இந்தியாவில் பௌத்த சமயம் புத்துயிர் பெறுவதில் முக்கிய பங்கு வகித்த அமைப்பு எது இந்தியாவில் பௌத்த சமயம் புத்துயிர் பெறுவதில் முக்கிய பங்கு வகித்த அமைப்பு பிரம்ம ஞான சபை பிரம்ம ஞான சபை அன்னி பெர்சன்ட் அம்மையார் நடத்திய செய்தித்தாள்கள் எவை அன்னி பெர்சன்ட் அம்மையார் நடத்திய செய்தித்தாள்கள் நியூ இந்தியா மற்றும் காமன்வில் நியூ இந்தியா மற்றும் காமன்வில் எனும் செய்தித்தாள்களை அன்னி பெர்சன்ட் அம்மையார் நடத்திருக்காங்க ஜோதிபா போலே பிறந்த இடம் மற்றும் ஆண்டு ஜோதிபா போலே பிறந்த இடம் மற்றும் ஆண்டு இவர் வந்து மகாராஷ்டிராவில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஏழில் பிறந்திருக்காங்க மகாராஷ்டிரா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஏழு பிராமண எதிர்ப்பு இயக்கத்தின் தொடக்க கால தலைவராக இருந்தவர் யார் பிராமண எதிர்ப்பு இயக்கத்தின் தொடக்க கால தலைவராக இருந்தவர் ஜோதிபா போலே ஜோதிபா போலே ஒடுக்கப்பட்டோருக்கான முதல் பள்ளியை யார் எங்கு எப்போது தொடங்கினார் ஒடுக்கப்பட்டோருக்கான முதல் பள்ளியை யார் எங்கு எப்போது தொடங்கினார் இந்த பள்ளியை வந்து தொடங்கினவங்க ஜோதிபா போலே பூனையில் தொடங்கியிருப்பாங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் ஸோ ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் பூனையில் ஒடுக்கப்பட்டோருக்கான முதல் பள்ளியை ஜோதிபா போலே திறந்து வச்சுருக்காங்க சத்திய சோதக் சமாஜை நிறுவியவர் யார் சத்திய சோதக் சமாஜை நிறுவியவர் ஜோதிபா போலே இந்த சத்திய சோதக் சமாஜுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா உண்மையை தேடுவோர் சங்கம் சொல்லுவாங்க இது வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணார்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி மூணு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி மூணு ஜோதிபா போலேயின் மனைவி பெயர் என்ன ஜோதிபா போலேயின் மனைவி பெயர் சாவித்ரி பாய் சாவித்ரி பாய் ஸ்ரீ நாராயண குரு பிறந்த இடம் மற்றும் ஆண்டு ஸ்ரீ நாராயண குரு பிறந்த இடம் மற்றும் ஆண்டு கேரளா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி நாலு கேரளாவில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி நாலில் பிறந்தவங்க தான் ஸ்ரீ நாராயண குரு ஸ்ரீ நாராயண குருவின் காலம் ஸ்ரீ நாராயண குருவின் காலம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி நாலில் பிறந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு வரைக்கும் வாழ்ந்திருக்காங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி நாலு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு வரை ஸ்ரீ நாராயண குரு உருவாக்கிய அமைப்பு ஸ்ரீ நாராயண குரு உருவாக்கிய அமைப்பு ஸ்ரீ நாராயண தர்ம பரிபாலன யோகம் ஸ்ரீ நாராயண தர்ம பரிபாலன யோகம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டு இல்லைனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணில் உருவாக்கியிருப்பாங்க ஓல்டு சோசியல் புக்கில் தான் வரும் இது கரெக்டாக தெரிஞ்சவங்க எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் சரிங்களா அருவிபுரம் என்னும் ஊரில் பெரிய கோயிலை கட்டியவர் யார் அருவிபுரம் என்னும் ஊரில் பெரிய கோயிலை கட்டியவர் ஸ்ரீ நாராயண குரு ஸ்ரீ நாராயண குரு ஐயன் காளி காலம் ஐயன் காளி காலம் இவர் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி மூணில் பிறந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் வாழ்ந்திருக்காங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி மூணு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் வாழ்ந்தவங்க தான் ஐயன் காளி ஐயன் காளி பிறந்த இடம் ஐயன் காளி எங்கே பிறந்தாங்கன்னா திருவனந்தபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய வெங்கனூர் திருவனந்தபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய வெங்கனூரில் பிறந்தவங்க தான் ஐயன் காளி சாது ஜன பரிபாலன சங்கம் சாது சன பரிபாலன சங்கம் எனும் ஏழைகளின் பாதுகாப்பு சங்கம் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு சாது ஜன பரிபாலன சங்கம் அதாவது ஏழைகளின் பாதுகாப்பு சங்கம் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு அடுத்த கொஸ்டின் சாது பரிபாலன சங்கத்தை தோற்றுவித்தவர் சாது பரிபாலன சங்கத்தை தோற்றுவித்தவர் ஐயன் காளி ஐயன் காளி சர் சையது அகமது கானின் காலம் சர் சையது அகமது கானின் காலம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதினேழு முதல் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு வரை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதினேழு முதல் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு வரை சர் ஐய சர் சையது அகமது கான் பிறந்த இடம் சர் சையது அகமது கான் பிறந்த இடம் டெல்லி அறிவியல் கழகம் ஒன்றை நிறுவி அதில் ஆங்கில அறிவியல் நூல்களை உருது மொழியில் மொழிபெயர்ப்பு செய்தவர் யார் அறிவியல் கழகம் ஒன்றை நிறுவி அதில் ஆங்கில அறிவியல் நூல்களை உருது மொழியில் மொழிபெயர்ப்பு செய்தவர் சர் சையது கான் சர் சையது அகமது கான் தான் இது பண்ணியிருப்பாங்க அலிகார் நகரில் அலிகார் முகமதிய ஆங்கிலோ ஓரியண்டல் கல்லூரி தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு அலிகார் நகரில் அலிகார் முகமதிய ஆங்கிலோ ஓரியண்டல் கல்லூரி தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தஞ்சு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தஞ்சு ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தான் பிரம்ம ஞான சபை அது இல்லாமல் ஆரிய சமாஜம் ரெண்டுமே வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தான் அதே மாதிரி அலிகாரில் இந்த கல்லூரி தொடங்கப்பட்டதும் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தான் அலிகார் இயக்கத்தை தோற்றுவித்தவர் அலிகார் இயக்கத்தை தோற்றுவித்தவர் சர் சையது அகமது கான் சர் சையது அகமது கான் அதே மாதிரி இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறிவியல் பள்ளியை தொடங்கியிருப்பார் காசிப்பூரில் இது ஓல்டு சோசியல் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க அலிகார் முகமதிய ஆங்கிலோ ஓரியண்டல் கல்லூரி பல்கலைக்கழகமான ஆண்டு எப்போது அக அலிகார் முகமதிய ஆங்கிலோ ஓரியண்டல் கல்லூரி பல்கலைக்கழகமான ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது பழமைவாத முஸ்லீம்களால் தொடங்
உலோமாக்கள் குவாசிம் நானோதேவி மற்றும் ரஷித் அகமது கங்கோத்ரி தலைமையில் சஹரன்பூரில் பள்ளி அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு உலோமாக்கள் குவாசிம் நானோதேவி மற்றும் ரஷித் அகமது கங்கோத்ரி தலைமையில் சஹரன்பூரில் பள்ளி அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஆறில் தான் நானோதேவி மற்றும் ரஷித் அகமது கங்கோத்ரி உத்தரப்பிரதேசில் இருக்கக்கூடிய சஹரன்பூரில் பள்ளி அமைச்சிருக்காங்க அகில இந்திய காங்கிரஸ் அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு அகில இந்திய காங்கிரஸ் அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு அதாவது ஆலன் ஆக்டேவின் ஹியூம் அவங்களோட முயற்சினால தான் அகில இந்திய காங்கிரஸ் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் உருவாக்கியிருப்பாங்க இதோட முதல் மாநாடு பம்பாயில் நடந்துச்சு அது மாதிரி இதில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணவங்க எழுபத்தி ரெண்டு பேர் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருப்பாங்க இதுக்கு தலைமை தாங்கணுங்க அதாவது முதல் கூட்டத்துக்கு தலைமை தாங்கணுங்க யாருன்னா உமேஷ் சந்திர பானர்ஜி அதாவது டபிள்யூசி பானர்ஜின்னு படிச்சிருப்போம் தி யுனைடெட் பேட்ரியாட்டிக் அசோசியேஷன் த யுனைடெட் பேட்ரியாட்டிக் அசோசியேஷன் மற்றும் முகமதிய ஆங்கிலோ ஓரியன்டல் அசோசியேஷன் ஆகியவற்றை அமைத்தவர் யார் த யுனைடெட் பேட்ரியாட்டிக் அசோசியேஷன் மற்றும் முகமதன் ஆங்கிலோ ஓரியன்டல் அசோசியேஷன் அமைத்தவர் சையத் அகமது கான் சையத் அகமது கான் ஜமேத் உல் உலேமா ஜமேத் உல் உலேமா அதாவது இறையியலாளர் அவை யார் தலைமையில் அமைக்கப்பட்டது முகமது உல் ஹசன் முகமது உல் ஹசன் தான் ஜமேத் உல் உலேமா அப்படிங்கிற இறையியலாளர் அவையை அமைச்சிருக்காங்க சமய கொடுமைகளிலிருந்து தப்பிக்கும் பொருட்டு ஈரானில் இருந்து பத்தாம் நூற்றாண்டில் குடிபெயர்ந்தவர்கள் யார் சமய கொடுமைகளிலிருந்து தப்பிக்கும் பொருட்டு ஈரானில் இருந்து பத்தாம் நூற்றாண்டில் குடிபெயர்ந்தவர்கள் பார்சி இனத்தவர் எனப்படும் ஜெராஸ்ட்ரியர்கள் பார்சி இனத்தவர்கள் எனப்படும் ஜெராஸ்ட்ரியர்கள் தான் பத்தாம் நூற்றாண்டில் குடிபெயர்ந்திருக்காங்க ஈரானிலிருந்து பார்சிகளின் சீர்திருத்த சங்கம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது பார்சிகளின் சீர்திருத்த சங்கம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ரக்னுமாய் மஸ் தயாஸ்னன் சபா ரக்னுமாய் மஸ்த மஸ் தயாஸ்னன் சபா ரக்னுமாய் மஸ் தயாஸ்னன் சபாவை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னில் தோற்றுவித்தவர் ரக்னுமாய் மஸ் தயாஸ்னன் சபாவை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னில் தோற்றுவித்தவர் பர்துன்ஜி நவரோஜி பர்துன்ஜி நவரோஜி பார்சி சீர்திருத்த இயக்கத்தின் தாரக மந்திரம் பார்சி சீர்திருத்த இயக்கத்தின் தாரக மந்திரம் ராஸ்ட் கோப்தார் ராஸ்ட் கோப்தார் ராஸ்ட் கோப்தார் என்பதன் பொருள் ராஸ்ட் கோப்தார் என்பதன் பொருள் உண்மை விளம்பி உண்மை விளம்பி குழந்தை திருமணத்திற்கு எதிராக சட்டம் இயற்ற வேண்டும் என்று போராடிய பார்சி சமூகத்தவர் யார் குழந்தை திருமணத்திற்கு எதிராக சட்டம் இயற்ற வேண்டும் என போராடிய பார்சி சமூகத்தவர் பெரம்ஜி மல்பாரி பெரம்ஜி மல்பாரி நிரங்கரி அதாவது உருவமற்ற இறைவனை வழிபட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியவர் நிரங்கரி அதாவது உருவமற்ற இறைவனை வழிபட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியவர் பாபா தயால்தாஸ் பாபா தயால்தாஸ் இவர் தான் நிரங்கரி இயக்கத்தையும் தோற்றுவித்திருப்பாங்க சீக்கிய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் எவை சீக்கிய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் நிரங்காரிகள் இயக்கம் மற்றும் நாம்தாரிகள் இயக்கம் நிரங்காரிகள் இயக்கம் மற்றும் நாம்தாரிகள் இயக்கம் நாம்தாரிகள் இயக்கத்தினை தோற்றுவித்தவர் நாம்தாரிகள் இயக்கத்தினை தோற்றுவித்தவர் பாபா ராம்சிங் பாபா ராம்சிங் வாழை தவிர மற்ற சீக்கிய அடையாளங்களை அணிய வலியுறுத்திய இயக்கம் எது வாழை தவிர மற்ற சீக்கிய அடையாளங்களை அணிய வலியுறுத்திய இயக்கம் நாம்தாரி இயக்கம் நாம்தாரி இயக்கம் நாம்தாரி இயக்கம் வாழுக்கு பதில் பயன்படுத்த சொன்ன கருவி எது நாம்தாரி இயக்கம் வாழுக்கு பதில் பயன்படுத்த சொன்ன கருவி லத்தி அதாவது வாழ் பயன்படுத்தாதீங்க வாழுக்கு பதிலாக லத்தியை யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி நாம்தாரி இயக்கம் வலியுறுத்தியிருக்கு சிங் சபா நிறுவப்பட்ட இடம் சிங் சபா நிறுவப்பட்ட இடம் அமிர்த சரஸ் அமிர்த சரஸ் நம்மளுக்கு அமிர்த சரஸ்னாலே பொற்கோயில் ஞாபகம் வரணும் சீக்கிய மதத்தின் புனிதத்தை மீட்டெடுக்க தொடங்கப்பட்ட அமைப்பு சீக்கிய மதத்தின் புனிதத்தை மீட்டெடுக்க தொடங்கப்பட்ட அமைப்பு தான் சிங் சபா சீக்கியர்களுக்கான கால்சா கல்லூரி தொடங்கப்பட்ட இடம் சீக்கியர்களுக்கான கால்சா கல்லூரி தொடங்கப்பட்ட இடம் அமிர்த சரஸ் அமிர்த சரஸ் அகாலி இயக்கத்தின் முன்னோடி அகாலி இயக்கத்தின் முன்னோடி சிங் சபா ராமலிங்க அடிகளாரின் சிறப்பு பெயர் ராமலிங்க அடிகளாரின் சிறப்பு பெயர் வள்ளலார் ராமலிங்க அடிகளாரின் காலம் ராமலிங்க அடிகளார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி நாலில் பிறந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி நாலு வரைக்கும் வளர்ந்துருப்பாங்க இவங்க கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள மருதூர் அப்படிங்கிற ஊரில் பிறந்திருப்பாங்க துயரப்படும் உயிரினங்களை கண்டு இரக்கம் கொள்ளாதவர்கள் கல் நெஞ்சக்காரர்கள் ஆவார்கள் மற்றும் அவர்களது ஞானம் மேகங்களால் மூடப்பட்டு இருக்கும் என கூறிய அவர் துயரப்படும் உயிரினங்களை கண்டு இரக்கம் கொள்ளாதவர்கள் கல் நெஞ்சக்காரர்கள் ஆவார்கள் மற்றும் அவர்களது ஞானம் மேகங்களால் மூடப்பட்டு இருக்கும் என கூறியவர் ராமலிங்க அடிகளார் ராமலிங்க அடிகளார் 
உயிரினங்களில் இரக்கம் காட்டுதலை வள்ளலார் என்னவென்று கூறினார் உயிரினங்களில் இரக்கம் காட்டுதலை வள்ளலார் என்னவென்று கூறினார் ஜீவ காரணியம் ஜீவ காரணியம்னா உயிரினங்களில் இரக்கம் காட்டுதல் இந்த சொல்ல பயன்படுத்துறவங்க ராமலிங்க அடிகளார் சமரச வேத சன்மார்க்க சங்கத்தை வள்ளலார் நிறுவிய ஆண்டு சமரச வேத சன்மார்க்க சங்கத்தை வள்ளலார் நிறுவிய ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு சமரச வேத சன்மார்க்க சங்கம் என்னவென்று பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது சமரச வேத சன்மார்க்க சங்கம் என்னவென்று பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்திய சங்கம் சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்திய சங்கம் தென்னிந்தியாவில் கொடிய பஞ்சம் ஏற்பட்ட ஆண்டு தென்னிந்தியாவில் கொடிய பஞ்சம் ஏற்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஆறு வள்ளலார் இலவச உணவகத்தை வடலூரில் அமைத்த ஆண்டு வள்ளலார் இலவச உணவகத்தை வடலூரில் அமைத்த ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஏழு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஏழு வள்ளலார் பாடிய பாடல்களின் தொகுப்பு வள்ளலார் பாடிய பாடல்களின் தொகுப்பு திருவருட்பா திருவருட்பா சைவ மதத்தை சாரி சைவ மதத்தை சார்ந்தவர்கள் திருவருப்பாவை எவ்வாறு அழைத்தனர் சைவ மதத்தை சார்ந்தவர்கள் திருவருப்பாவை எவ்வாறு அழைத்தனர் மருட்பா அதாவது திருவருட்பாவை மறுப்பா மறுப்பா என்று அழைத்தவர்கள் யாருனா சைவ மதத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் வைகுண்ட சுவாமிகளின் காலம் வைகுண்ட சுவாமிகளின் காலம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒன்பதுல பிறந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் வாழ்ந்திருக்காங்க வைகுண்ட சுவாமிகள் ஸோ ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒன்பது டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று வைகுண்ட சுவாமிகள் பிறந்த இடம் வைகுண்ட சுவாமிகள் பிறந்த இடம் சாஸ்தா கோவில் விலை சாஸ்தா கோவில் விலை இப்போ வந்து இதுக்கு என்ன பேர்னா சாமி தோப்பு இந்த சாமி தோப்பு கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இருக்கு ஸோ சாஸ்தா கோவில் விலை எனும் சாமி தோப்பில் சாமி தோப்பில் தான் வைகுண்ட சுவாமிகள் பிறந்திருக்காங்க இந்த சாமி தோப்பு எங்கே இருக்குன்னா கன்னியாகுமரியில் இருக்கு வைகுண்ட பெருமாளின் இயற்பெயர் வைகுண்ட பெருமாளின் இயற்பெயர் முடிசூடும் பெருமாள் முடிசூடும் பெருமாள் உயர் சாதியினரின் எதிர்ப்பால் முடிசூடும் பெருமாளின் பெயரை அவரது பெற்றோர்கள் என்னவென்று மாற்றினர் உயர் சாதியினரின் எதிர்ப்பால் முடிசூடும் பெருமாளின் பெயரை அவரது பெற்றோர்கள் என்னவென்று மாற்றினர் முத்துக்குட்டி முத்துக்குட்டின்னு மாற்றிருக்காங்க ஸோ இயற்பெயர் வந்து முடிசூடும் பெருமாள் அந்த உயர் சாதியினர் எதிர்த்ததுனால முடிசூடும் பெருமாளுங்கிற பெயரை வந்து முத்துக்குட்டின்னு அவங்க பேரண்ட்ஸ் மாற்றிட்டாங்க ஆங்கில ஆட்சியை வெள்ளை பிசாசுகளின் ஆட்சி என்று கூறியவர் யார் ஆங்கில ஆட்சியை வெள்ளை பிசாசுகளின் ஆட்சி என்று கூறியவர் வைகுண்ட பெருமாள் வைகுண்ட பெருமாள் திருவிதாங்கூர் அரசின் ஆட்சியை வைகுண்ட பெருமாள் என்னவென்று கூறினார் திருவிதாங்கூர் அரசரின் ஆட்சியை வைகுண்ட பெருமாள் என்னவென்று கூறினார் கருப்பு பிசாசுகளின் ஆட்சி ஸோ வெள்ளை பிசாசுகளின் ஆட்சினா ஆங்கிலேயர் ஆட்சி கருப்பு பிசாசுகளின் ஆட்சினா திருவிதாங்கூர் அரசரின் ஆட்சி வைகுண்ட சுவாமிகள் தெய்வீக அனுபவம் பெற்ற இடம் வைகுண்ட சுவாமிகள் தெய்வீக அனுபவம் பெற்ற இடம் திருச்செந்தூர் திருச்செந்தூரில் தான் தெய்வீக அனுபவம் பெற்றிருக்காங்க சாமி தோப்பில் வைகுண்ட பெருமாள் தியானத்தை தொடங்கிய ஆண்டு சாமி தோப்பில் வைகுண்ட பெருமாள் வைகுண்டர் வந்து ஐயா வைகுண்டர் வந்து தியானத்தை தொடங்கிய ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி மூணு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி மூணு இந்த ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி மூணில் தான் ராஜாராம் மோகன் ராய் கிறிஸ்டலுங்கிற இடத்துல இறந்துருப்பாங்க ஸோ அப்போ தான் இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா தியானத்தை தொடங்கியிருக்காரு பல்வேறு சாதிகளைச் சேர்ந்த மக்களை ஒருங்கிணைக்க வைகுண்டர் தொடங்கிய அமைப்பு பல்வேறு சாதிகளைச் சேர்ந்த மக்களை ஒருங்கிணைக்க வைகுண்டர் தொடங்கிய அமைப்பு சமத்துவ சமாஜம் சமத்துவ சமாஜம் அனைத்து சாதி மக்களும் சேர்ந்து உண்ணும் சமபந்தி விருந்துகளை நடத்தியவர் சாரி விருந்துகளை நடத்தியவர் சரிங்களா இங்கே ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் அனைத்து சாதி மக்களும் சேர்ந்து உண்ணும் சமபந்தி விருதுகளை நடத்தியவர் வைகுண்டர் ஐயா வைகுண்டர் தான் நடத்திருக்காங்க வைகுண்டரை மக்கள் எவ்வாறு அழைத்தனர் வைகுண்டரை மக்கள் ஐயா என்று அழைத்தனர் அந்த காலத்தில் அப்பாவை வந்து ஐயான்னு தான் சொல்லுவாங்க ஐயான தந்தை வைகுண்டர் வழிபாட்டு முறை எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டது வைகுண்டர் வழிபாட்டு முறை ஐயா வழி என்று அழைக்கப்பட்டது ஐயா வழி என்று அழைக்கப்பட்டது வைகுண்டரின் தத்துவங்கள் தொகுக்கப்பட்ட நூலின் பெயர் என்ன வைகுண்டரின் தத்துவங்கள் தொகுக்கப்பட்ட நூலின் பெயர் அகில திரட்டு அகில திரட்டு பண்டிதர் அயோத்திதாசர் காலம் பண்டிதர் அயோத்திதாசர் காலம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஐந்து முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்கு வரை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலு வரைக்கும் வாழ்ந்திருக்காங்க பண்டிதர் அயோத்திதாசர் பண்டிதர் அயோத்திதாசர் பிறந்த ஊர் சென்னை மக்கிமா நகர் சென்னையில் ஆயிரம் விளக்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்கிமா நகரில் தான் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சில் அயோத்திதாச பண்டிதர் பிறந்திருக்காங்க அயோத்திதாச பண்டிதர் புலமை பெற்ற மொழிகள் எவை அயோத்திதாச பண்டிதர் புலமை பெற்ற மொழிகள் தமிழ் ஆங்கிலம் பாலி சமஸ்கிருதம் தமிழ் ஆங்கிலம் பாலி சமஸ்கிருதம் போன்ற மொழிகளில் புலமை பெற்றிருந்தாங்க அயோத்திதாச பண்டிதர் அத்வைதானந்த சபையை
ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் திராவிடர் கழகம் என்னும் அமைப்பை தோற்றுவித்தவர்கள் யார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் திராவிடர் கழகம் என்னும் அமைப்பை தோற்றுவித்தவர்கள் ஜான் திரவியம் மற்றும் அயோத்திதாச பண்டிதர் ஜான் திரவியம் மற்றும் அயோத்திதாச பண்டிதர் திராவிட பாண்டியன் என்னும் இதழை தொடங்கியவர் யார் திராவிட பாண்டியன் எனும் இதழை தொடங்கியவர் அயோத்திதாச பண்டிதர் அயோத்திதாச பண்டிதர் திராவிடன் திராவிட பாண்டியன் எனும் இதழ் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு திராவிட பாண்டியன் எனும் இதழ் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு திராவிட மகா ஜன சபையை தோற்றுவித்தவர் யார் திராவிட மகா ஜன சபையை தோற்றுவித்தவர் அயோத்திதாச பண்டிதர் அயோத்திதாச பண்டிதர் திராவிட மகா ஜன சபை தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு திராவிட மகா ஜன சபை தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று திராவிட மகா ஜன சபையின் முதல் கூட்டம் நடைபெற்ற இடம் திராவிட மகா ஜன சபையின் முதல் கூட்டம் நடைபெற்ற இடம் நீலகிரி ஒரு பைசா தமிழன் என்பது ஒரு பைசா தமிழன் என்பது ஒரு வாராந்திர பத்திரிகை வீக்லி பத்திரிகை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பைசா தமிழன் ஒரு பைசா தமிழன் வாரத்தில் எந்த நாளில் வெளிவந்தது ஒரு பைசா தமிழன் வாரத்தில் எந்த நாளில் வெளிவந்தது புதன்கிழமை 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 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பைசா தமிழன்கிற பத்திரிகை வெளிவந்திருக்கு இந்த பத்திரிகையை வெளியிட்டவங்க அயோத்திதாச பண்டிதர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் இலங்கையில் ஹென்ரி எஸ் ஆல்காட் அவர்கள் ஏற்படுத்திய தாக்கத்தால் பௌத்த சமயத்திற்கு மாறியவர் யார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் இலங்கையில் ஹென்ரி எஸ் ஆல்காட் அவர்கள் ஏற்படுத்திய தாக்கத்தால் பௌத்த சமயத்திற்கு மாறியவர் அயோத்திதாச பண்டிதர் அயோத்திதாச பண்டிதர் சாக்கிய பௌத்த சங்கம் நிறுவப்பட்ட இடம் சாக்கிய பௌத்த சங்கம் நிறுவப்பட்ட இடம் சென்னை சாக்கிய பௌத்த சங்கத்தை நிறுவியவர் சாக்கிய பௌத்த சங்கத்தை நிறுவியவர் அயோத்திதாச பண்டிதர் ஸோ சாக்கிய பௌத்த சங்கத்தை சென்னையில் அயோத்திதாச பண்டிதர் நிறுவியிருக்காங்க பிராமணியத்தால் ஒதுக்கப்பட்டவர்கள் உண்மையான பௌத்தர்கள் என்று வாதித்தவர் யார் பிராமணியத்தால் அதாவது பிராமண மதத்தை சேர்ந்தவங்க தான் பிராமணியம்னு சொல்லியிருக்காங்க பிராமணியத்தால் ஒதுக்கப்பட்டவர்கள் உண்மையான பௌத்தர்கள் என்று வாதித்தவர் அயோத்திதாச பண்டிதர் அயோத்திதாச பண்டிதர் பௌத்த சமய நிலைப்பாட்டிலிருந்து தமிழ் இலக்கியங்களுக்கும் நாட்டார் வழக்காட்சியில் மரபுக்கும் புதிய விளக்கம் கொடுத்தவர் யார் பௌத்த சமய நிலைப்பாட்டில் இருந்து தமிழ் இலக்கியங்களுக்கும் நாட்டார் வழக்காட்சியில் பணபுக்கும் புதிய விளக்கம் கொடுத்தவர் அயோத்திதாச பண்டிதர் அயோத்திதாச பண்டிதர் ஒடுக்கப்பட்டவர்களை சாதி பேதமற்ற திராவிடர் என்று அழைத்தவர் யார் ஒடுக்கப்பட்டவர்களை சாதி பேதமற்ற திராவிடர் என அழைத்தவர் அயோத்திதாச பண்டிதர் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் போது ஒடுக்கப்பட்டவர்களை சாதியற்ற திராவிடர் என சேர்க்க சொல்லி கேட்டுக்கொண்டவர் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் போது ஒடுக்கப்பட்டவர்களை சாதியற்ற திராவிடர் என சேர்க்க கேட்டுக்கொண்டவர் யாருன்னா அயோத்திதாச பண்டிதர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள